Hello students, welcome to One Plus One channel. Nick Namo video la 9th standard chapter 5 exercise 5.4 la 7th sum pakaporo. In the problems la patina, a line segment AB is increased along its length by 25 percentage by producing it to C on the side of B. Adao the ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டயக்ராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க அதில் லைன் செக்மெண்ட் ஏபி இஸ் இன்க்ரீஸ் அலாங் இட்ஸ் லென்த் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதா இந்த லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதா அப்போ இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைன் செக்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா கால் வாசி இது இவ்வளோ அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது எந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க லென்த் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை ப்ரொடியூசிங் இட் டு சி ஒன் த சைட் பி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பி சைடு தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சி அது வந்து சின்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி ஹவ் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஏவோட கோஆர்டினேட்டும் பியோட கோஆர்டினேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ அண்ட் பி வந்து டூ கமா ஒன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் சி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னு அர்த்தமா இப்போ நம்ம இதுக்கு ரேஷியோவாக மாற்றினா இது வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸ்ன்னு வரும் இது ஒன் பார்ட் இல்லையா அப்போ இது வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இந்த ஏசிங்கிறது வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னுங்கிற ரேஷியோவில் வந்து இந்த லைன் செக்மெண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து பிரிக்குது அப்போ நம்ம பை செக்ஷன் ஃபார்முலா செக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சி கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் இதுதான் எக்ஸ் டூ வை டூ சரிங்களா ஸோ பை செக்ஷன் ஃபார்முலா பி ஆஃப் எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் வை டூ ப்ளஸ் எம் என் வை ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் இது தான் என்னது பியோட பாயிண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் டூ கமா ஒன் இப்போ நம்மளுக்கு எம் அண்ட் என் வேல்யூ இருக்கு எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் எக்ஸ் டூ வை டூ தெரியாது அப்போ எம் என் எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் வச்சு இந்த வேல்யூ நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எம்மோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் டூ வந்து தெரியாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து ப்ளஸ் என் வந்து ஒன் ஒன் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ பை எம் ப்ளஸ் என் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் கமா எம் வை டூ அப்போ எம் வந்து என்னது ஃபோர் இன்ட்டூ வை டூ வந்து தெரியாது ப்ளஸ் என் வந்து ஒன் இன்ட்டூ வை ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை எம் ப்ளஸ் என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டூ கமா ஒன் அடுத்து பி இன்ட்டு இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூன்னு வருமா பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் கம்மா இங்கே வந்து ஃபோர் இன்ட்டு வை டூ வந்து ஃபோர் வை டூ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் டூ கம்மா ஒன் இப்போ எப்பயும் போல் நம்ம வந்து ஈக்வேட் பண்ணி எக்ஸ் டூ வை டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் பை மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன்று அடுத்து ஃபோர் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்று இப்போ ஈஸியாக நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எக்ஸ் டூவோட வேல்யூவும் வை டூவோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுதான் கோஆர்டினேட் சி ஸோ இப்போ ஃபைவ் இந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அடுத்து மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டூ வந்து டுவெல் அடுத்து எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோருன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அடுத்து அதே மாதிரி இங்கே பண்ண போகிறோம் ஃபோர் வை டூ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட்டு அடுத்து வை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபோர் இப்போ வை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் டூ சார் இப்போ நம்ம சி கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ கம்மா டூ அவ்வளோதான் கொஷனில் வந்து சி கோஆர்டினேட் தான் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் வெறும் செக்ஷன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்